Evet arkadaşlar videomun 4. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde kon şey slider'dan değer alacağız ve değerleri göstereceğiz. Artı switch kısmında yani ipucunu göster switch kontrolüne biraz değineceğiz. O özelliklerini tanımlayacağız. Onun özelliklerini tanımlayacağız. Öncelikle birkaç değişiklik yapmamız lazım tasarımız. Yani çok ufak bir değişiklik. İpucunu gösterdiğimizde aktif olması için bir label koyalım buraya ki tam olsun. Label'ımızı ekleyelim. Şu şekil. Hemen yanına şöyle koyalım. <gülüyor> Rengi beyaz olsun. Hop pardon. Şöyle alalım. Kendisi beyaz olsun. Label'ımızı kontrol tuşuyla yine H kısmındayken bir property oluşturalım. İsmine de ipucu diyelim. Eklendi. Switch'imizi de tanımlayalım. Onu da kontrol tuşuna basılı tutaraktan satıra sürükledim. İsmine de onun switch olsun. Connect dedim. Bağladım. Aynı şekilde şimdi M kısmına geçelim. Bir controller M kısmı. Görmüş olduğumuz gibi switchlerimiz burada. Ipucunu belirtmişiz galiba çünkü burada zaten yazıyor ikinci eklemişiz olsun değiştirelim burada da aynı şekilde bir tekrarlama var bunu düzelttikten sonra sizde bunlar olmayabilir yoktur büyük ihtimal ben daha önce test aşamasındayken yaptığım için kalmış sizde büyük ihtimalle yoktur şimdi sevicimiz izin konumuna göre bu label'da yazı çıkartacağız. Fakat önce şöyle bir şey yapmamız lazım. Sağ tıklıyoruz slider'ımıza. Value change Value change event'ini kontrol tuşuyla tutuyoruz. Sürükle bırak yapıyoruz. Switch'in altına bakıyoruz. Insert Action kısmı yine geldi. Buraya da Slider Değer diyelim. Bölümümüz açalım. Zaten hemen direkt Birbirini gördüler. Şimdi burada Slider'daki Integer Değer. Çünkü Slider yüzdelik Oran üzerine çalışır. Şimdi aşağıya bu kısmındaki integer sayıyı biz yine string değere döndürerek alalım. Enes string Enes değer eşittir. Şöyle parantezlerimizi açalım. Yani string string alloc kapatıyoruz init with format true bunu da et işareti koyuyoruz yüzde nokta 0f kapatalım virgül oyun slider oyun slider yani sliderımızın value yani değerini alsın şöyle parantezini kapatalım noktaları kapatalım 
Şimdi bu değerleri aldık, değeri çektik. Fakat bu değeri bir yerde yazdırmamız lazım tabii ki. O yüzden az önce tanımladığımız label'ı buraya değer olarak gösteriyorum. Onun için de ipucu nokta text eşittir yukarıda verdiğim değer kapat şimdi bunu bir test edelim ya da testten önce şöyle bir şey yapalım ya switch kısmını da dolduralım ikisini beraber test edelim daha iyi olur oyun switch kısmının amacı şu Sivicim açık olduğunda bana ipucunu gösterecek. Sivicim off konumundayken, kapalı konumundayken ipucunu kapatacak. O yüzden eğer diyorum yani if if sivicimiz yani oyun switch eğer on konumundaysa yani açık konumundaysa yes komutunu veriyorum ve bu da benim ip ucunu yani ip ucu label'ımı haydınlığı eşittir no ya da Burası boolean mi der yani ya yes ya da no yes diyelim isterseniz bunu siz istediğiniz gibi değiştirirsiniz yes no şeklinde else pardon no no diyecektik burada eğer bunları dediğim gibi değiştirebilirsiniz else oyun slider nokta pardon oyun slider değil ipucu nokta slider eşittir yes şu büyük küçük harf uyumunu dikkat ediyor büyük harflerle no yazıyoruz büyük harflerle yes bu kısımlar önemli. Çünkü harf hatalarına daha iyi çalışmıyor. Şimdi uygulamamızı bir test edelim. Bir görelim. Yaptığımız değişiklikleri. Projemiz bu ile ediliyor. Şu an için bir hata çıkmadı karşımıza. Hatan çıkarsa direkt hatayı bize burada gösteriyor. Kırmızı bir şekilde. Evet, şu anda oyunumuz çalışıyor yani belli bir kısmı gördüğünüz gibi ipucunu göster kısmı bir sıfır çünkü yüzlük değeri vermedik onu vereceğiz problemimiz artacak ipucu açık ipucu kapalı Buradan switch kısmını yani on konumunda bırakırsak default olarak sanırım az önce o yüzden problem yaşadı. Slider'ımızda tabii ki hani Sıfır ya da bir demesinin sebebi slider'ın aralığının sıfırla bir arasında olduğu anlamına geliyor. Biz onu buradan düzelteceğiz şimdi. Bakın value değeri sıfır ve maksimum kaç arasında olacak? 100 arasında olacak. Maksimum sıfır, yani minimum sıfır, hatta minimuma bir diyelim. Maksimum 100 değer aralığında olacak. Yani 1 ile 100 arasında slider'ımız olacak. 
ve current de 50 olsun. Tam ortada dursun slider'ımız. Ve label'ımız da o yüzden zaten az önce 1, 1 ya da 0 diyordu. Şimdilik bu kadar. İsterseniz daha bir simülatörde çalıştıralım. Şu anda tekrar bu yılda diyor. Şu anda slider'ımız çalışıyor. İpucu göster 10. Off deyince kapatır. Onda özelliklerimiz hepsi çalışıyor. Bu videoda şimdi bu kadar olsun. Daha fazla dakika geçirmeyelim. Zamanımı çoğaltmayalım. 5. partta oyunumuzu bitiririz. Bitmiş olur. 5. videoda görüşmek üzere.